আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমলিনাস মমি শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে জুম্মা সহ সব জামাতে মুসল্লিদের উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরকার ঘোষিত ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 4 এপ্রিল পর্যন্ত পোশাক কারখানা বন্ধ রাখতে মালিকদের অনুরোধ বিজিএমই এর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে 61 জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সেনাবাহিনীর 290 টি দল করোনা ভাইরাস সংক্রমণে চীন ও ইতালিকে ছাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র দেশটিতে মোট আক্রান্ত 85 হাজারেরও বেশি এবং বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস এমডিতে সংখ্যা 24 হাজার ছাড়ালো আক্রান্ত প্রায় 5 লাখ এবার বিস্তারিত করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশিষ্ট আলেম ওলামাদের পরামর্শে আজকে জুম্মা সহ সকল জামাতে মুসল্লিদের উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গতকাল এক বার্তায় এই আহ্বান জানানো হয় একই সাথে ভাইরাস থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত না হয়ে কাউকে মসজিদে না যেতেও অনুরোধ জানিয়েছে সংস্থাটি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আগামী 4 এপ্রিল পর্যন্ত পোশাক কারখানা বন্ধ রাখতে মালিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিজিএমই তবে তিনি এও বলেন কেউ কারখানা খোলা রাখতে চাইলে শ্রমিকদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে বৃহস্পতিবার বিজিএমই এর সভাপতি ডক্টর রুবানা হক এক বার্তায় কারখানা মালিকদের প্রতি এই আহ্বান জানান মহান স্বাধীনতা এবং জাতীয় দিবস উপলক্ষে माननीय প্রধানমন্ত্রী আমাদের সকলকে সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সবার সুরক্ষার এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য কিছু সচেতনতামূলক পদক্ষেপ নিতে বলেছেন माननीय প্রধানমন্ত্রীকে অনুসরণ করে সর্ববৃহৎ শিল্প হিসেবে আমাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত এমত অবস্থায় কারখানা বন্ধ দেওয়া বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করি সুনামগঞ্জের দোয়ারবাজারে জমির সীমানা নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষে আকাশ মিয়া নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয় 15 জন আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাঁচটি ঘর পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে স্থানীয়রা জানায় ছাতকের রংপুর গ্রামের আব্দুল হামিদ ও তেগাঙ্গা গ্রামে আব্দুল জাহিরের মধ্যে বাড়ির সীমানা নিয়ে বিরোধ ছিল এ নিয়ে হামিদের লোকজন বৃহস্পতিবার জাহিরের বাড়িতে হামলা চালায় এই সময় দুপক্ষের সংঘর্ষে হতাহতের এই ঘটনা ঘটে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও কয়েকজন সিনিয়র কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মাদক পাচারের অভিযোগ এনেছে যুক্তরাষ্ট্র স্টেট ডিপার্টমেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই অভিযোগ আনে একই সাথে মাদুরোকে গ্রেফতারের তথ্যের বিনিময়ে দেড় কোটি ডলার পুরস্কারও ঘোষণা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ভেনিজুয়েলার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বেশ পুরনো সমাজতান্ত্রিক নেতা হুগো শেভেজের মৃত্যুর পর তার শিষ্য মাদুরো সরকার গঠন করলেও তাতে ওয়াশিংটনের সমর্থন মেলেনি যুক্তরাষ্ট্র চায় বিরোধী দলীয় নেতা জু গুইদো সরকার গঠন করুক যদিও চীন ও রাশিয়ার সমর্থন রয়েছে মাদুরোর প্রতি করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় সাধারণ মানুষের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন মাশরাফ ইবিন মর্তজা নিজের সে তহবিল থেকে নড়াইলে কর্মহীন 1200 পরিবারকে খাদ্য সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন তিনি এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসক নার্সদের জন্য 200 সুরক্ষা পোশাক পিপিই জোগাড় করেছেন 300 পরিবারকে 4 টন চাল দেওয়ারও ব্যবস্থা নেন বাংলাদেশের সাবেক এই অধিনায়ক এর আগে ক্রিকেটাররা যে 30 লাখ টাকার তহবিল গঠন করে সেখানে দেন 2 লাখ 25 হাজার টাকা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিভিন্ন বার্তায় মাশরাফি বলেন যতটুকু সম্ভব তিনি তার পক্ষ থেকে সাহায্য করবেন তবে সকলকে ঘরে থাকতে হবে করোনা ভাইরাস মহামারীতে পিছিয়ে যেতে পারে অস্ট্রেলিয়ায় এবছরের টি-20 বিশ্বকাপের আসর 
যদিও বিশ্বকাপ আয়োজনের প্রস্তুতি রয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাগতিক অস্ট্রেলিয়া তবে দেশটির গণমাধ্যম বলছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি টোকিও অলিম্পিক পিছিয়ে দেয় এই সম্ভাবনা আরো জোরালো হয়েছে দুবাইয়ে 8 থেকে 10 মে আইসিসি নির্বাহী কমিটির সভা হওয়ার কথা রয়েছে সেখানেই এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে অক্টোবরের 18 থেকে 15 নভেম্বর পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে টি-20 বিশ্বকাপের অষ্টম আসর খেলোয়াড় এবং কর্মীদের বেতন কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনা করোনা ভাইরাসে ক্লাবের আর্থিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এমন সিদ্ধান্ত নেয় তারা পুরো দেশ লকডাউন থাকায় ক্লাব পরিচালকরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করেন এক বার্তায় স্প্যানিশ ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয় যদিও খেলোয়াড় এবং কর্মীদের সাথে ক্লাবের চুক্তিতে এমন কিছু উল্লেখ নেই তবে বর্তমান জটিল পরিস্থিতি বিবেচনা করে সকলে এ ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে জুম্মা সহ সব জামাতে মুসল্লিদের উপস্থিতি সীমিত রাখার আহ্বান ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সরকার ঘোষিত ছুটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে 4 এপ্রিল পর্যন্ত পোশাক কারখানা বন্ধ রাখতে মালিকদের অনুরোধ বিজিএম এর সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে 61টি জেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কাজ করছে সেনাবাহিনীর 290টি দল। করোনা ভাইরাস সংক্রমণে চীন ও ইতালিকে ছাড়ালো যুক্তরাষ্ট্র। দেশটিতে মোট আক্রান্ত 85 হাজারের বেশি। এবং বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা 24000 ছাড়ালো আক্রান্ত প্রায় 5 লাখ দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ